वैसो गाइज आई होप यू आर वेल ये वीर वेलकम टू स्टोर और फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो यहां पर यूपीएससी या यूपीएफ रिकवर इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोगों का तैयार कर देगी ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो बस आप लोग एक छोटे सा काम करना है जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटैम्प कर देखिए इससे यह होगा अगर आप लोग उसको यहीं पर एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे सही होता है तो अच्छी बात है गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक वीडियो के नीचे आप लोग को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करते हैं अगले क्वेश्चन की काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेनुजुला आज के डेट में बहुत ज्यादा न्यूज में है तो वेनुजुला को यह बताया गया कि कौन से के साथ में कंट्री की बॉर्डर टच करती है पेरू बोला गया है दूसरा ब्राजील कोलंबिया सुरीनाम और यहां पर है ग्वाना तो कौन सी कंट्री के साथ में बॉर्डर टच करती है ए में बोला गया वन टू थ्री बी में बोला गया वन टू थ्री फाइव सी में बोला गया टू थ्री फाइव डी में बोला गया वन थ्री फाइव वन थ्री फोर फाइव तो ये मैंने आप लोगों को कम से कम अगर ना भी जानने में देखा जाए तो आप लोगों को तीन चार महीने के अंदर ये कंट्री में लगभग आठ या नौ बार आप लोगों को मैप में दिखा चुका हूं और बार बार आप लोगों को आसपास वाला एरिया बताता हूं तो अब आप लोगों का टाइम आ गया आंसर देने का आंसर बताइए आइए आंसर देख लेते हैं एक बार आंसर जो है यहां पर ये देखिए ये हो गया वेनुजुला यहां पर आप लोग कोलंबिया देखने को मिलेगा नीचे ब्राजील और यहां पर होगा ग्योना ठीक है यहां पर देखते हैं जो पेरू बोला गया है पेरू तो यहां पर है ही नहीं है आसपास भी अगर आप लोग देखेंगे ये काफी दूर है यहां पर और जो सुरीनाम बोला गया है वो यहां पर बीच में ग्वाना आ जाता है सुरीनाम आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आंसर सी हो गया यहां पर क्या हो गया आंसर आंसर हो गया सी टू थ्री एंड फाइव टू पे क्या है ब्राजील थ्री पे क्या है यहां पर कोलंबिया और फाइव पे है ग्वाना ठीक है तो पेरू और सुरीनाम यहां पर नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले जो दो क्वेश्चन है वे काफी इंपोर्टेंट और आप लोगों के माइंड में काफी क्लैरिटी लेकर आने वाला है पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये भारत माला भारत माला परियोजना के बारे में ये इसके बारे में बोला गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहली स्टेटमेंट है भारत माला परियोजना ये सेंटर के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है यानी कि सेंटर के द्वारा चलाई गई योजना है जो कि फंड प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं ये खासकर ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यहाँ पर काम करती है इसी के साथ में बोला गया है कि ये शोट फॉल करती है इनके मिस करती है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को कनेक्ट नहीं करती है जो भारत माला प्रोजेक्ट है आंसर पूछा गया कि कौन सा आंसर यहाँ पर इनकरेक्ट है तो आइए एक बार आप लोग समझ लीजिए ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे इस तरीके का भारत माला जो प्रोजेक्ट है ये ये भारत माला जो परियोजना आप लोग बोल सकते हैं ये हमारी कंट्री का जो ऊपर वाला एरिया है खासकर ये हो गया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो मेन लैंड है उसको कनेक्ट करने की बात की गई है और पूरे नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को भी कनेक्ट करने की बात ये करता है सेंटर के द्वारा फंड की गई है ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये आप लोगों के यहाँ पर मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया यहाँ पर बी यानी कि आप लोग देखेंगे आंसर क्या हो गया यहाँ पर आंसर हो गया बी क्योंकि इन करेक्ट पूछा गया है नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया को कनेक्ट करती है ऐसी बात नहीं है इसी के अपोजिट एक और क्वेश्चन आप लोगों का बनता है यहाँ पर वो क्वेश्चन है ये यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर पूछा गया सागरमाला प्रोग्राम के बारे में भारत माला जो प्रोग्राम है और सागरमाला जो प्रोग्राम है उन दोनों में भी आप लोग डिफरेंस समझ पाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग इसको गलत नहीं करेंगे इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन एक साथ में डाले हैं बनाकर यहाँ पर ताकि आप लोग दोनों में डिफरेंस समझ सके और एग्जाम में कोई कंफ्यूजन माइंड में न रहे यहाँ पर भी जो पूछा गया है वो इन क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है सागरमाला जो प्रोग्राम है ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का प्रमोट करने के लिए पोर्ट लेड डेवलपमेंट इन द कंट्री क्या स्टेटमेंट चाहिए दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया है लगभग 60 परसेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर जो जो वॉल्यूम ट्रेड होता है वो मैरीटाइम रूट से होता है यानी कि
रीजन यहाँ पर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री काम नहीं करेगी भैया क्योंकि यहाँ पर पानी की बात की जा रही है तो अभी देखेंगे कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी दूसरा यहाँ पर ये सिक्सटी परसेंट नहीं है ये मेरी टाइम की जब बात की जा रही है तो काफी लार्ज हमारा जो है यहाँ पर खासकर अगर कंट्री का आप लोग ये ट्रेड की बात करेंगे तो बहुत लार्ज ट्रेड डिपेंड करता है लगभग नाइनटीज के अप्रोक्सीमेट में सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए भारत माला जो प्रोजेक्ट है वो आप लोग देखिए वो था ऊपर वाले एरिया के लिए और जब सागर माला प्रोजेक्ट है ये है खासकर समुद्र की बात की जा रही है ये ऐसी माला बनाई जाएगी जो हमारी कंट्री के पोर्ट है जैसे कांदला हो गया ठीक है ये सारे जो पोर्ट आप लोग यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट हो गया और ये ईस्टर्न घाट हो गया हल्दिया पैरादीप विशाखापट्टनम इन्नूर चेन्नई ये टूटी कोरियन कोची मैंगलोर इस तरीके से जो सारे पोर्ट है इन पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है ताकि इंट्री के जो जो हमारी कंट्री है उसके इंटरनल पार्ट से भी इनको अच्छे से कनेक्ट किया जा सके मान लीजिए कोई रॉ मेटेरियल लेकर आना है या फिर कोई फिनिश गुड प्रोजेक्ट लेकर आना है तो यहाँ पर एक तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया जाएगा कि आसानी से यहाँ पर चीजों को भेजा जा सके एक जगह से दूसरी जगह पर ये हमारी कंट्री की जो बाउंड्री है ये लगभग ये आप लोगों को 7,500 किलोमीटर के करीब कोस्टल बाउंड्री हमारी देखने को मिलती है तो इस कोस्टल बाउंड्री को डेवलप करने की बात की जा रही है इसी कोस्टल बाउंड्री से हमारी कंट्री का जो अरेबियन सी के थ्रू होते हुए या फिर बेव बंगाल के थ्रू होते हुए ये जो व्यापार होता है इसका वॉल्यूम लगभग 90 परसेंट है जो साठ बोला है वो भी गलत है ठीक है और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो यहाँ पर काम करने वाली है ये है मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग न कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे क्योंकि यहाँ पर बात जो की जा रही है वो पानी की की जा रही है तो इस तरीके से भी आप लोगों के माइंड में हल्का सा आइडिया ऐसा होना चाहिए तो वाटरवेज को कैसे डेवलप किया जा सकता है और ऐसी बात नहीं है रेल और रोड डेवलप नहीं करेंगे वो भी डेवलप करेंगे पर लेकिन मेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए डेवलप करेंगे इन पोर्ट के थ्रू तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला दोनों क्वेश्चन इसीलिए मैंने साथ में लिए ताकि सागर माला और भारत माला यानी कि भारत जो यहाँ पर परियोजना है दोनों के बीच में आप लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर समझ में आ जाए और कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में न रहे तो इस तरीके से आप लोग समझेंगे इसका आंसर होगी यहाँ पर क्या ये आंसर हो गया सी ओके आइए अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है जी आई ए एन के बारे में तो ये है क्या ये एक तरीके से बोला गया इसको ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ अकेडमिक नेटवर्क ये हायर एजुकेशन के लिए हमारी कंट्री में एक सिस्टम प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है पहली स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो इन करेक्ट के बारे में पूछा गया है तो आंसर क्या होगा ए में बोला गया है ओनली वन बी में बोला गया ओनली टू सी में बोला गया बोथ डी में बोला गया नन ऑफ द अब तो देखिए सबसे पहले अगर मिनिस्ट्री की बात करी जाए एजुकेशन की अगर बात हो रही है तो मिनिस्ट्री तो यहाँ पर यही होगी ये तो आप लोगों के माइंड में कंफर्म होना चाहिए क्योंकि जब भी एजुकेशन या कुछ ऐसे सिस्टम की बात आ गई तो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होगी क्यों क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर बनाया जा रहा है वो क्या होता है जब अच्छे एजुकेशन देते हैं अच्छी अच्छी हेल्थ रहती है तो एक ह्यूमन जो है वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ये जो जी आई ए एन ये नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करने की बात की जा रही है ये हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है और जब हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो जो हमारी अच्छी कंट्री के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है यानी कि आई टीज वगैरह आई एम्स वगैरह उनकी रैंकिंग की भी बात की जाती है कैसे हम लोग उनकी रैंक जो है वो ग्लोबल रैंकिंग में ला सकते हैं तो वो भी बैकग्राउंड में एक प्रोजेक्ट पूरा चलता ही रहता है तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है तो इसलिए आंसर डी हो गया क्योंकि यहाँ पर इन पूछा गया है मैंने फिर से आप लोगों को बताता हूं अगर कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों को दिखे सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने के साथ में आप लोग ये देखिए पूछा क्या जा रहा है वरना क्वेश्चन आते आते भी आप लोग उसको गलत कर बैठते हैं और ये चिल्ला चिल्ला कर इसलिए बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूं ओके आगे बढ़ता हूं कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर आप लोगों के सामने दे रखी है इन स्टेटमेंट में से यहाँ पर ये बताना है ये किससे रिलेटेड है ठीक है तो सबसे पहले बात की जा रही है कि ये पाया जाता है यहाँ पर केबुल लम जाओ नेशनल पार्क के अंदर में ठीक है नीचे चार नाम दे रखे यहाँ पर एक है डियर के बारे में हिरन के बारे में एक है टाइगर दूसरा है लोयन और एक है यहाँ पर ब्लैक बक के बारे में तो यहाँ पर किसके बारे में ये स्टेटमेंट सही है ये है आप लोगों के सामने क्वेश्चन ये पाया जाता है यहाँ पर ये है कै, ये है यहाँ पर कैबुल लैम जाओ नेशनल पार्क के अंदर दूसरा ये एक इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है आईयूसीएन की लिस्ट के हिसाब से तीसरा यहाँ पर बोला गया है इसको थ्रेट रहती है खासकर डिजीज वगैरह की जो कई बार लग जाती है डिप्रेशन या फिर पोचिंग का भी काफी शिकार ये होता है तो ये कई बार यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलती है तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट है ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है यानी ये क्या है यहाँ पर ये बात की जा रही है ब्राउन एंटिलर डियर या फिर बंगाल टाइगर या फिर एशियाटिक लायन या फिर ब्लैक बग तो क्या है ये एक्चुअल में आंसर आइए देख लेते हैं आंसर से रूबरू करा देता
अगर बात की जाए यहाँ पर केबुल लैम्पजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ये भी मणिपुर के अंदर ही है जहां पर ये ऐसा डियर डियर यहाँ पर पाया जाता है और ये मैंने आप लोगों को बताया पोचिंग और ये सारी चीजों का काफी शिकार रहता है तो इसलिए यहाँ पर ये इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है जो की काफी कम क्वांटिटी में बचा हुआ है ठीक है तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखते हैं कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाते हैं आप लोगों से तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर इसका आंसर हो गया इसका ए ठीक है यानी कि ब्रो एंटीलर्ड डियर ओके आगे चलता हूँ काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारी कंट्री में जो सेंटर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जो जो यहाँ पर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो कौन सी है यानी कि अगर कोई टेरिस्ट एक्टिविटी होती है तो कौन सी एजेंसी है जो हमारी कंट्री में उसको टैगल करती है काउंटर टेरिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिविजन ए में ये बोला गया है बी में बोला गया है नेशनल काउंटर टेरिज्म सेंटर सी में बोला गया है रिसर्च एंड रिसर्च एंड एनालिसिस विविंग जिसको आप लोग रो बोलते हैं और डी में बोला गया नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी कि एन तो आंसर आइए देख लेते हैं ताकि आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए आंसर है डी क्या हो गया यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसको सेंट्रल एजेंसी बोला जाता है यहाँ पर खासकर जो कि टेरर को कम्बैक्ट करने के लिए हमारी कंट्री में बनाई गई है इसीलिए इसको सेंटर काउंटर टेरिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी भी बोलते हैं कोई भी क्राइम एक्टिव क्रिमिनल एक्टिविटी ऐसी होती है तो किसी भी राज्य के अंदर जाने के लिए इसको उस राज्य की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बिना परमिशन के राज्य में एंट्री ये कर सकती है बनाई कब गई थी मुंबई टेरर अटैक हुआ 2008 में उसके बाद में यहाँ पर ये हम लोगों ने बनाया रियलाइज किया कि हाँ ऐसी कोई एजेंसी होनी चाहिए जो की यहाँ पर राज्य की कोई बाउंड्री माने ही ना कि कोई बाउंड्री भी है पूरी कंट्री को कैसे सिक्योर करना है और टेरिस्ट एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करना है क्योंकि टेररिस्ट एक्टिविटी आज के में ग्लोबलाइज्ड फिनोमिना हो चुकी है अगर हम लोग अपनी कंट्री में कुछ ऐसे विघन रखेंगे कि हाँ इस राज्य में जाना है इस राज्य में नहीं जाना है तो कभी भी टेरिस्ट को नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि वो यूपी से बिहार और बिहार से नीचे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से फिर नीचे महाराष्ट्र नीचे होता हुआ तमिलनाडु केरला पहुंच जाएगा स्टेट चेंज करता रहेगा और कोई भी उसको पकड़ नहीं पाएंगे तो इसलिए यहाँ पर कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं है जहां पर चाहे एंट्री कर सकते हैं इसीलिए यहाँ पर ये इसको यहाँ पर टैगल करने के लिए हमारी कंट्री में दो में बनाया गया था ओके तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया डी यानी कि एन आई ए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बात करते हैं अगले क्वेश्चन की इंटरेस्टिंग इंपोर्टेंट है और खासकर इस साल के लिए इसकी इंपोर्टेंस थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है पूछा गया कि इनकरेक्ट बताना है आप लोगों को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किया गया था वो उन्नीस में किया गया था ये बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि इसके सो साल कंप्लीट हो चुके हैं इसलिए ये हंड्रेड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है तो क्या ये स्टेटमेंट सही है बाकी मैं आप लोग कई बार बता भी चुका हूं अगर आप लोग याद करते हैं उन चीजों को तो नेक्स्ट बोला जा रहा है आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर लॉन्च किया गया फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव ये इसके द्वारा यहां पर स्टेट किया गया सोशल जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए जनता को ये इसके द्वारा लॉन्च इनिशिएटिव है तीसरी स्टेटमेंट है कि आई एक ओनली ट्राइब अटाई यूएन की एजेंसी है जहां पर टुगेदर काम किया जाता है लाने के लिए गवर्नमेंट इंप्लॉई और जो वर्कर है सारे को यहां पर मिलकर काम कराने की बात की जाती है तो कौन सी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है तो आंसर है डी यानी कि कोई भी स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट नहीं है सारी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है रीजन क्या है रीजन यही आप लोग यहां पर देखते हैं जो इसका गठन किया गया था ये 1919 में किया गया था जो कि यहाँ पर शानदार तरीके से काम करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो ये हमेशा पिक्चर में आती है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है पर लेकिन बहुत सारे ऐसे इसके चीजें हैं जो हम लोगों के द्वारा रेटिफाई अब तक नहीं किए गए हैं ओनली वन जो इसके कन्वेंशन है उनमें से ओनली फोर्टी कन्वेंशन ही हमारे द्वारा रेटिफाई यहाँ पर किए गए हैं तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ओनली हाफ कन्वेंशन हम लोगों ने रेटिफाई किए हाफ से ज्यादा रेटिफाई किए तो हम लोगों ने बहुत कम कन्वेंशन अब तक यहाँ पर रेटिफाई हमारी पार्लियामेंट के द्वारा किए गए हैं आई एल ओ सेलिब्रेट कर रही है हंड्रेड ईयर तो इसलिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सोवा साल यहाँ पर इसका हो गया है 2019 में जो कि 1919 में क्रिएट की गई थी इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात की जाए न्यू इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया है ये फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव यहाँ पर ताकि सोशल जस्टिस यहाँ पर लाया जा सके ऑल ओवर वर्ल्ड तो ये इसी के द्वारा यहाँ पर स्टार्ट किया गया है तो ये तमाम क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को लगेगा आंसर डी है यानी कि कोई भी गलत नहीं है सारे सही है ठीक है आगे चलते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा क्वेश्चन है ये बात की जा रही है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में ये डिक्लेयर की जाती है एज पर यहाँ पर प्रोविजन जो कि बायो जो कि बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 का है उसके हिसाब से यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज यानी कि जैव विविधता विरासत स्थल
तो कौन सा आंसर सही है आंसर जो यहां पर आप लोगों के सामने होगा वो करेक्ट पूछा गया है और करेक्ट आंसर होगा ए जी हाँ यहां पर जो सेंटर बोला गया ये सेंटर नहीं है ये यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम करती है स्टेट गवर्नमेंट काम करती है लोकल एरिया के साथ में कंसर्न कर कि क्या इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपोर्टेंस एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है तो ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है यहाँ पर राज्य गवर्नमेंट का है ठीक है और बाकी बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट दो के हिसाब से यहाँ पर काम किया जाता है तो इसका सेक्शन जो एक्ट का यहाँ पर 37 है वो ये पावर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर देता है तो बड़ी फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये था हमारा आज का नन्ना सा प्यारा सा मुन्ना सा डिस्कशन आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा पसंद आता तो लाइक करना मत भूला कीजिए नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है बाकी लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जो कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए एकदम आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा यहाँ पर तो इसको आप लोग ज्वाइन करके रखिए ताकि आप लोगों को कोई भी वीडियो न छूटे बाकी फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में बड़ों को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ में एंजॉय करो यार तब तक के लिए जय हिंद